हेलो बाबू कैसे हो आप सब तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स करो और मैं हूँ ई आर के एन सुमन तो आज आप देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू के यूनिट फर्स्ट का तो अभी तक अगर आप चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें प्ले में जाकर और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे देख लें तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे थर्टी फाइव क्वेश्चन होंगे तो एक एक करके हम सबको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका तीन संधारित जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है तो ध्यान रहे क्या कह रहा है तीन संधारित जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं परिणाम परिणामी धारिता का मान होगा तो बताना है कि परिणामी धारिता जो इसका रिजल्टेंट होगा इक्वेलेंट होगा उस कितना होगा तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए बी सी और डी आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू एक बिंदु अब इस क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा तो बता देना है आपको कि एक बिंदु आवेश क्यू है ठीक है बिंदु आवेश क्यू है से आर दूरी पर अच्छा आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा तो विद्युत विभव का कितना मान होगा बता देना है तो याद रहे अगर आप पूरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा क्योंकि सारे चीज़ों का डिस्कस उसमें किया हुआ है सारे वन मार्क्स डिस्कस किया हुआ अभी तक नहीं देखें तो देख लें तो क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलते हैं हम लोग विद्युत विभव की बीमा है तो बताना है आपको कि विद्युत विभव की बीमा क्या होती है तो इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है तो आप प्रयास करें कि आप सही ऑप्शन बता दें कि विद्युत विभव की बीमा इनमें से कौन सी होगी कौन सा सही ऑप्शन है तो विभव आप ऐसे भी जानते हैं भी बराबर डब्लू बाई क्यू अगर जानते होंगे फॉर्मूला तो उस पर रख कर आप निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच संबंध होता है तो बताना है कि क्या संबंध होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद होगा आप लोग और विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक लेक्चर का वीडियो बेहतरीन वीडियो बनाकर आप लोगों के प्लेलिस्ट में है सेकंड चैप्टर के जैसे ही आप देखेगा यूनिट वन का सेकंड चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट देखेगा तो उसमें पूरा बनाया हुआ है बढ़िया से देख सकते हैं लेकिन आपको बताना है कि कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर फाइव है इलेक्ट्रॉन बोल्ट ई भी द्वारा मापा जाता है तो ए इसके लिए भी एक वीडियो है आपको बार बार हम कहते जा रहे हैं कि हाँ अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसको देख लें इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा सोलह वीडियो हैं उसमें और सोलह वीडियो देखने के बाद आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप टच नहीं कीजिएगा और हाँ नुमेरिकल भी एक बार देख लें जो लाइव आकर हम समझाएँ हैं क्योंकि कुछ नुमेरिकल हैं जो अगले क्वेश्चन में नुमेरिकल है उसको आप बना सकते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा ए बी के बीच समतुल्य धारिता होगी तो ए बी के बीच समतुल्य धारिता भी इसको बताने बनाने का तरीका सेकंडों में बताए हैं कि हाँ इसको देख कर ही आप आंसर कर सकते हो तो बिल्कुल लाइव क्लास वाले लेक्चर में लाइव क्लास में हम इसको समझाए हैं तो लाइव क्लास वाले जो प्लेलिस्ट में है उसमें से इसको देख सकते हैं तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड में सी बी एस ई सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने कि हाँ इसका बीच का समतुल्य धारिता क्या होगी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो क्या कह रहा है ए प्लेट पर आवेश ध्यान दीजिएगा यहाँ दो प्लेट है ए और बी और एक सिरा पर बीस वोल्ट है दूसरे सिरा पर पंद्रह वोल्ट हो जा रहे हैं तो बताना है आपको कि ए पर आवेश क्या होगा ध्यान रहे ए पर आवेश बताना है बी पर आवेश नहीं बताना है तो ध्यान रहे का ए पर आवेश और बी पर आवेश अगर आप जान रहे होंगे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं आपका गलत हो ही नहीं सकता अगर आप पूरा लेक्चर देखे हो तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर तो दिए गए एक्स पर तो ध्यान रहे वहाँ ए पर पूछ रहा था यहाँ एक्स पर पूछ रहा है और वोल्टेज भी डिफरेंस है तो देखिएगा बीस वोल्ट से दस वोल्ट है वहाँ बीस से पंद्रह था यहाँ बीस वोल्ट से दस वोल्ट है और सी बराबर टू माइक्रो फराड दिया हुआ है वाई तो दिया नहीं वाई पर तो पूछ नहीं रहा है हाँ जो एक्स है उसके बगल वाले पर पूछ रहा है कि हाँ इस पर बता देना है कि आवेश का परिमाण कितना होगा तो बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है देखते हैं कुछ क्या है तो ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है तो बताना है कि ए और बी अच्छा तो ए और बी ध्यान से देखें ए और बी नीचे दिया हुआ है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता इक्वेलेंट कैपेसिटेंस बता देना है कि इसका कितना होगा तो कैपेसिटर्स इसमें जुड़े हुए हैं सभी कैपेसिटर्स के लिए बता देना है कि हाँ इसका सर्किट को सॉल्व करके बताना है कि हाँ इसका कितना समतुल्य धारिता होगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 
अगला देखने जा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन होगा तो क्या है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ठीक है व्युत्क्रमानुपाति किसके होता है तो ध्यान रखिएगा धारिता की बात है तो धारिता से अगर आप धारिता का फॉर्मूला जानते होंगे तो इसमें से जो दिया हुआ है आराम से आप चुन सकते हैं अगर धारिता का नहीं फॉर्मूला जानते हैं तब तो बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा तो अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर और अगला क्वेश्चन देखें हम लोग तो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका पाँच माइक्रो फराड वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट की आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा का मान होगा तो बताना है कि पाँच माइक्रो फराड ध्यान से देखिएगा पाँच माइक्रो फराड वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट अच्छा 20 किलो वोल्ट है कि आवेशित करने से आवश्यक ऊर्जा का मान होगा तो बता देना है आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा तो एनर्जी के लिए तो ध्यान रखिएगा एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किए हुए हैं अभी तक आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि उस वीडियो में जो जनरल डे का क्लास होता है उसमें हमें बात कहते भी नहीं है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ इस चीज को जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाने का प्रयास करें क्योंकि जो भी इसे देखें वो लाभवानित हो कम से कम तो हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग देखने जा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन तो क्या है अगला क्वेश्चन किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है तो ध्यान सुनिएगा किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक तो विद्युत धारिता का व्यंजक कितना होता है तो ठीक है धारिता को तो सी से डिनोट करते हैं तो इसका व्यंजक क्या होता है तो पूरा व्यंजक दिया हुआ है आपको एक उसमें से सेलेक्ट करना है जो भी आपको लगता है कि सही ऑप्शन है उसको जरूर टिक करें और एक पेपर पर लिख लें अभी अंकित कर लें तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर होगा थर्टीन और क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या है ध्यान से देखेगा किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है तो ठीक है संधारित्र की धारिता तो धारिता का मतलब सी तो सी का मात्रक क्या होता है अगर आप समझते होंगे अगर आप देखे होंगे मेरे वीडियो को सेकंड लेक्चर के याद रखेगा यूनिट वन में फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड लेक्चर के लिए देखे होंगे तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस अगर दोनों चैप्टर देखे होंगे तब तो कोई क्वेश्चन में आपको डाउट ही नहीं हो सकता संभव ही नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौदह तो क्वेश्चन नंबर चौदह क्या है विद्युत धारिता का बीमा ध्यान रखेगा बीमा आप याद कर नहीं करना है आपको बीमा डिराइव करने आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बीमा होते हैं सबको आप याद कर नहीं सकते हैं इसीलिए जितना संभव हो सके उतना आप डिराइव का प्रयास करने की फॉर्मूला से बीमा कैसे निकाला जाता है नहीं तो आप मिस्टेक्स कर जाइएगा तो अगर आप अभी तक इस क्वेश्चन में बता चुके हैं समझ चुके हैं तो इसका आंसर आप जरूर दें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती अच्छा वायु ध्यान से सुनिएगा वायु में गोलीय चालक अच्छा गोलीय चालक का मतलब स्फेरिकल कंडक्टर का धारिता समानुपाती होता है तो समानुपाती किसके होता है तो ये बात बता देना है तो आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बताए थे सब चीजों के बारे में बताए थे कैसे गोले का धारिता निकालते हैं इसके लिए बताए थे फॉर्मूला डिराइव करके बताए थे तो अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन का एंसर दें अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हुआ किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है ठीक है संधारित्र तो संधारित्र समझ रहे हैं कैपेसिटर्स पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है आवेश की स्थिति ऊर्जा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक कितना होगा ये बता देना है तो संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक अगर आप जानते हैं तो इस चारों में से एक ऑप्शन सही है आप चुन कर बताएं कि कौन सा सही है और अगला क्वेश्चन होगा इससे बेहतरीन क्वेश्चन होगा तो क्या है क्वेश्चन तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है ये हम लोग को देखना है और लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है तो भी आपको बताना है कि हाँ आराम से क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल लेकिन हाँ एक बात ही याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है बता देना है मात्रक आपको समझा देना है कि कौन सा इसमें से मात्रक होता है संधारित्र के धारिता के लिए तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दो चालकों के बीच आवेश वितरण से तो ठीक है दो चालक के बीच आवेश वितरण से क्या होता है ऊर्जा का ह्रास होता है ऊर्जा में वृद्धि होती है ऊर्जा के मान नियत रहता है इनमें से कोई नहीं तो बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है जब दो चालकों के बीच आवेश वितरण होता है तो क्या होता है आखिर तो ये बातें समझा देना है आपको अगर आप कंसेप्ट जानते होंगे कंसेप्ट पढ़े होंगे समझे होंगे वीडियो में तो आपको कोई 
दिक्कत नहीं होने वाला है आप आराम से बता सकते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जब समांतर पट्टी का अच्छा जब समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है अच्छा तब इसकी धारिता तो ध्यान सुनिए एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए जब समांतर पट्टी का अच्छा समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता अच्छा वायु समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता तो बढ़ती है तो ध्यान से सुनिएगा पट्टिका की संधारित के पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब धारिता क्या होता है अच्छा तो बढ़ती है घटती है क्या होता है तो ये बचा अगर बीच की दूरी बढ़ती है तो बहुत आसान सा बात है डी जो है बढ़ रहा है समांतर पट्ट संधारित के लिए हम पूरा का पूरा एक डेरिवेशन बनाए हैं तो आप लोग उसे कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्ले में जाए मेरे चैनल पर जाए और उसमें होम लिखा रहता है वीडियो लिखा रहता है प्ले लिखा रहता है तो प्ले में जाए सारी चीज आपको मिल जाएंगी इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को कभी नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होगा यदि शीशे की छड़ शीशे की छड़ को हवा संधारित के बीच रखा जाए ठीक है उच्च पराबैधुत नियतांक का एक माध्यम ठीक है कुछ हवा संधारित के बीच रखा जाए तो धारिता क्या होगा अच्छा तो एक पराबैधुत समझिए कि शीशे के रॉड को जब रख दिया जाए बीचों बीच रख दिया जाए संधारित के तो क्या होगा ये बता देना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है जिसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल शांति से इसको समझ कर जवाब दीजिएगा और आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि हाँ बाबू चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो चुका है उसमें भी थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो जितने भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसके लिए वन मार्क्स क्वेश्चन देते रहते हैं क्योंकि आप वन मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट करते चले क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो बहुत सारा वन मार्क्स होगा और अभी अगर आप वन मार्क्स कंप्लीट करते चलेगा तो उस समय आपके लिए एग्जाम बहुत आसान होने वाला है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन होगा संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है ये बता देना है तो समांतर संयोजन तो ध्यान से सुनिएगा जब समांतर संयोजित करते हैं संधारित्र को समांतर संयोजित करते हैं तो कौन सा राशि है अच्छा उसमें से क्या एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है जो संधारित्र में समान रहती है मतलब सारे संधारित्र में वो समान रहती है ये बता देना है तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो क्या है बैदुत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने अच्छा बैदुत क्षेत्र में तो याद होगा आप लोगों को बैदुत क्षेत्र तो बड़ी अच्छा से याद है आप लोगों को तो बैदुत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने तो द्विध्रुव को घुमाने याद होगा एग्जाम्पल दिया था ढक्कन वाला तो ढक्कन को घुमाने के लिए लेकर तो घुमाने में किया गया कार्य होता है अच्छा तो उसको घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा ये बता देना है आप लोगों को तो ये तो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत आसान है आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ अच्छा अब भी थोड़ा देर पहले आप लोग देखे थे कि एक शीशा की रोड लगा दिया जाए तो अब भी हम क्या देख रहे हैं यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की छड़ को घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी तो उसकी धारिता बढ़ेगी घटेगी क्या हो जाएगी तो ये बता देना है तो आराम से आप क्वेश्चन अगर समझ चुके हैं तो समझ कर इसका आंसर दें बिल्कुल आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यदि इलेक्ट्रॉन का द्रमान अच्छा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का द्रमान एम तथा तो उस पर आवेश ई अच्छा आवेश जो है चार्ज जो है ई लिया जाए और यदि यह विराम अवस्था में भी उल्ट विभवान्तर से होकर गुजरे तो इस पर ऊर्जा होगी तो बताना है कि इस पर ऊर्जा कितनी होगी यदि इलेक्ट्रॉन का द्रमान एम है ठीक है तो बहुत आसान सा बात है कि आप आराम से इसको बता सकते हैं कि हाँ द्रमान इसका एम है और आवेश इस पर ई है तो बता देना है कि भी वोल्ट से विभवान्तर से गुजरे तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी तो आराम से आप बना सकते हैं इसको भी आप समझ रहे हैं और आप लोगों को अगर देखे होंगे इस चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले बात कुछ समझे होंगे तो वहां पर बिल्कुल आपको डिफाइन करके हम समझा चुके हैं इस चीज को तो आप आराम से आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि हाँ इस चीज को आप समझ कर आंसर कीजिएगा और जितना भी है उसको लिख लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने पर करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए अच्छा अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए ठीक है तो क्या होगा तो इनमें से सही ऑप्शन चुनना है और आप लोग उसे एक बात कह रहे हैं कि आप अभी कॉपी ले लीजिएगा और जितना है उसको रोक रोक कर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सब 
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी नहीं पढ़िएगा एग्जाम के समय में पढ़ना पड़ेगा तो बाबू इसको कंप्लीट करते चलते हैं क्योंकि एग्जाम के समय हमको मेहनत ना करना पड़े अगला क्वेश्चन जो छब्बीस नंबर क्वेश्चन है किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा बता देना है तो ध्यान से सुनिए ना एक बार और क्वेश्चन सुन लेते हैं किसी द्विध्रुव को ठीक है द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में मतलब एक समान यूनिफॉर्म में रखा जाता है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा तो परिणामी विद्युतीय बल बता देना है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा तो चित्रानुसार जो चित्र में दिया हुआ है प्लेट दो माइक्रो फराट संधारित्र पर आवेश होगा तो बताना है कि दो माइक्रो फराट वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा तो इसको भी आप आराम से बता सकते हैं इसका आंसर बस आप प्रयास तो करके देखें और बिल्कुल यहाँ पर एक मिस्टेक्स है उसको भी हम बता देते हैं कि बीच वाला जो बैटरी है उस पर 10 वोल्ट है ध्यान से देखिएगा 60 वोल्ट 20 वोल्ट है और बीच वाला जो बैटरी है उस पर 10 वोल्ट है जो छूट चुका है तो ध्यान से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को तो अगला क्वेश्चन देखें चंद्रमा की धारिता लगभग होती है तो चंद्रमा की धारिता कितनी होती है ये बताना है तो चंद्रमा की धारिता आप जैसे ही बताइएगा तो इसके पहले पृथ्वी की धारिता आप लोग को बता चुके हैं सूर्य की धारिता पूछे थे और चंद्रमा की धारिता यहाँ पूछा जा रहा है तो सूर्य का आप बता सकते हैं पृथ्वी की आप बता सकते हैं तो चंद्रमा का त्रिज्या अगर नहीं जानते हैं तो एक बार एलेवेंथ के कॉपी को लौट लें और जरूर देख लें कि चंद्रमा की धारिता कितनी होती है आप बिल्कुल इसका सही जवाब दे सकते हैं तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अबरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता ध्यान दीजिएगा अबरक का प्लेट रखना है तो आपको बता दें कि जो माइका होता है जो अबरक होता है वो बेहतरीन पारावैधिक पदार्थ है तो इस बातें आप अगर उसको रख दिया जाए अवरत की प्लेट स्थापित कर दिया जाए दो प्लेट के बीच में मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर अब की प्लेट स्थापित की जाए तो उसके लिए क्या होगा ये समझा देना है बता देना है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्टी एक माइक्रो फराट धारिता के दो संधारित समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन और इनके श्रेणी क्रम जीरो माइक्रो फराट में का एक तीसरा संधारित जुड़ा है तो परिणामी धारिता क्या होगी ये बता देना है बहुत आसान क्वेश्चन है एक बार सही से इसको पढ़ लीजिए तो आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं तो आप समझ सकते होंगे तो सुन लीजिएगा एक माइक्रो फराट धारिता के दो संधारित समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 पॉइंट फाइव माइक्रोफराड में का एक तीसरा संधारित जुड़ा है तो परिणामी धारिता क्या होगी तो आराम से इसका आप आंसर कर सकते हैं देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार समझकर पढ़िए और बताइए कि हाँ इसका आंसर कितना होने वाला है क्योंकि जैसे ही आप सर्किट इसको बनाकर तब बता पाएंगे तो हम लोग देखते हैं और याद रखें इस सारे क्वेश्चन को लिखते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट होते चलेगा तो अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो होगा तो क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं तो क्वेश्चन में होगा यदि कई संधारित्र तो यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन का उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए तो बताना है कि किससे जोड़ना चाहिए आराम से इसका आंसर कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको तो एक क्वेश्चन नंबर इकतीस है और इकतीस का आंसर करके आप बताइए कि हाँ कितना होने वाला है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में क्या है तो ध्यान दीजिएगा दो संधारित जिसके प्रत्येक की धारिता सी है तथा तो श्रेणी क्रम से जुड़े हैं इनकी तुल्य धारिता क्या होगी तो दो संधारित हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है अच्छा प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी तुल्य धारिता तो बड़ी आसान सा होने वाला है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तब तो आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ इसकी समतुल्य धारिता जो तुल्य धारिता इक्वेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये बता सकते हैं तो नंबर अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्टीन थर्टीन क्वेश्चन थर्टी थ्री सॉरी थर्टी थ्री देखने जा रहे हैं तो वांडीग्राफ जनित्र एक मशीन है ठीक है वांडीग्राफ जनित्र एक मशीन है हम बात डिस्कस किए हैं जो उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है तो आपको पता है इस चीज को तो बड़ी अच्छा से आपको समझा है वांडीग्राफ जनित्र तो आप लोग को याद करा दिए हैं क्लास में ही अगर आप देखे होंगे तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वांडीग्राफ बाय फिजिक्स गुरु लिख दीजिए और देख लीजिए इस वीडियो को और समझ कर इसका आंसर कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही बनाएं अगला क्वेश्चन 34 होगा दो संधारित जिनकी धारिताएं C1 C2 है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इनकी समतुल्य धारिता होगी तो इनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी ये बता देना है तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान है जिसका आप आराम से तो ध्यान से सुनिए ना यहाँ दो संधारित जिनकी धारिताएँ सी वन है समांतर क्रम में जुड़े हैं अच्छा 
समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम वहां श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था तो उनके समतुल्य धारिता कितनी होगी ये बता देना है तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव और क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में है यदि दस माइक्रो फराड धारिता वाले संधारित पांच वोट तक आवेशित किए जाए तो उस पर आवेश होगा तो उस पर आवेश कितना होगा ये बता देना है तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको आप आराम से जवाब दे सकते हैं बस आप बने रहिए और देखते रहिए पूरा यूट्यूब यूट्यूब पर फिजिक्स गुरु के जितने भी प्लेलिस्ट हैं जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं उसको देखिए एक बार यूनिट वन के और पूरे अगर देख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो जैसे ही आप इस पूरे का आंसर कर दीजिएगा तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसके नीचे कॉमेंट में भी लिख सकते हैं और ज... नहीं तो एक बात आपको समझा दे रहे हैं कि एक कॉपी पर इसको लिखकर और एक जगह आंसर लिखकर हमको आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं जो भी विनर होंगे उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे आज शाम तक ठीक है तो आप जब भी इस वीडियो को देखें आज नहीं आज अगर एग्जाम के समय ही इस वीडियो को आप देख रहे हो आज तो कोई दिक्कत नहीं इसको पढ़ें ध्यान से पढ़ें ओके बाय बेस्ट ऑफ लक